హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అన్న లేకపోతే ఆయనే మీకు తమ్ముడ ఇప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను నేను ఎక్కడ రివ్యూ చేయలేదు మీరు చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎండింగ్ అవునా సస్పెన్సా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అనేది ఒక కీలక పాత్ర పోషించిన ఆ రోజుల్లో ఎమ్మెల్యేలను దాచిపెట్టడం అలాంటి పాత్రలు ఏమైనా ఉన్నాయా దీంట్లో ఈ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినండి ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగినాను బట్ మీరు బాగానే లాగుతారు సోనీ అగర్వాల్ గారు ఈ సినిమాకి ఎంత పెద్ద సెట్ అయ్యారంటే ఏమని చెప్తారు ఒక సీఎం క్యారెక్టర్ దీంట్లో అపోజిషన్ ఫ్రెష్ లుక్ తోటి మేము అసలు అంటే ఇదేంటి ఒక ఆర్టిస్ట్గా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా అలా నిలబెట్టేస్తున్నారు అని ఎప్పుడైనా ఏ సినిమాకైనా అనిపించిందో స్టార్ హీరో సినిమాకాయ నేను అడిగేది ఒక మూవీకి అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ నేను ఒక ఆర్టిస్ట్కి గుర్తింపు లేకపోతే నేను అది మళ్ళీ మూవీ వచ్చినాక చూస్తే ఆ ఫైవ్ డేస్ ఏదైతే వండుకున్నా ఒక్కసారి కూడా కనవాలి మనం కూడా ఏదో ఎవరు అది ఇలా నిజం చెప్తున్నా మీకు చెప్పే విష చెప్పే విషయం ఏంటంటే మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవాలని అక్కడ ఉండే ఓకే రియల్ కదా అంటే చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటుంది ఏదో ఒక రోజు రోషన్ గారి తోటి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోవాలి బట్ ఈరోజు ఆ అవకాశం వచ్చింది నిజం ఫుల్ హ్యాపీ ఉన్నాయి మీరు మంచి సినిమా తీసారు కాబట్టి కూర్చున్నా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రెసిడెంట్ నాతో పాటు కేజీఎఫ్ ఎష్ బ్రదర్ ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం హాయ్ హాయ్ ఇంద్రసేన్ హాయ్ హౌ ఐ యూ ఐమ్ గుడ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కేజీఎఫ్ ఎష్కి అన్న లేకపోతే ఆయనే మీకు తమ్ముడా ఇప్పుడు ఒక చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను నేను ఎక్కడ రివ్యూ చేయలేదు మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆయన నాకు ఫ్రెండా నాకు కజినా నాకు రిలేటివ్ అవుతాడా అనేది మీకు ఎండింగ్ చెప్తా అవునా సస్పెన్సా అంతేనా అంతే సో ఫస్ట్ మీ మూవీ గురించి మాట్లాడాలి అంటారు సో ఎనీ హ్యావ్ శాషన్ సభ సో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది టైటిల్ అండ్ ఆల్రెడీ నేను చూసాను కొన్ని విజువల్స్ దాంట్లో చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి కూస్ పంప్స్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల అయితే అండ్ ఎస్పెషల్లీ సోని అగర్వాల్ గారు సెవెన్ జీ బృందం అని కాల్ ఆమె ఐ థింక్ అపోజిషన్ లీడరా సమ్ అలా చేశారనుకుంటా అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పెద్ద కాస్టింగ్ ఉంది కథలో చాలా పట్టు ఉంది కథలో చాలా విషయం ఉంది అయితే అర్థం అవుతుంది నాకు ఎందుకని ఆ టైటిల్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి జనంలో ఏదో విధంగా ఇలానే జరుగుతాయి అని చెప్పేసి ఆ డ్రమాటిక్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చూపించారా లేకపోతే అలా ఏం కదండి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు రాఘవేంద్ర రెడ్డి గారు అని పరిచయం నాకు సో లాస్ట్ నేను పుత్రుడు అనే మూవీ తీసినప్పుడు శాటిలైట్ ఆయన అప్పుడు డీల్ చేసినాడు దానితో సో అప్పటి నుంచి నన్ను చూసుకుంటా వస్తున్నాడు ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేసిన మధ్యలో చాలా క్యారెక్టర్స్ చేసిన యాంటీ విలన్గా సమ్ చిన్నయి సో ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇలాంటివి చేస్తావు సో ఇంకా చాలా మూవీస్లో రీసెంట్ చిరంజీవి గారితో కూడా సైరా చేసిన సో ఎలా కాదు ఇందిరా నువ్వు ఇలా చేస్తే ఇంకా ఇలా చేసుకుంటే పోతూనే ఉండాలి అలా కాదు నువ్వు ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ తోటి వస్తే ఇండస్ట్రీలో స్టెబుల్ అవుతావు ఒక రెమ్యునేషన్ తీసుకునే ఆర్టిస్ట్ అవుతావు సో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పిన మంచి కథ రెడీ చేస్తా అని చెప్పాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది నేను కూడా దాని నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను మీరు రెడీ చేయండి అని చెప్పి ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత నాకు పిలిచి కథ చెప్పాడు ఇది శాసనసభ షాక్ నేను ఎందుకంటే ఇంత హెవీ టైటిల్ ఇంత స్ట్రాంగ్ స్టోరీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్డ్రాప్ కథ ఇది నా అలాంటి కొత్త వాళ్ళు అది పక్కకు పెట్టేస్తే ముందుగా జ్ఞాపకం వచ్చిందంటే ప్రొడ్యూసర్ సో కొత్త వాళ్ళతోటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే డబ్బులు వస్తాయాలేవో తెలియదు సో అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు అతను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కథలు వింటా ఉన్నాడు ఒకసారి చెప్పిండు నేను ప్రొడ్యూస్ చేసే పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కథలే చేస్తాంటాను అన్నాడు అది సడన్గా నాకు స్ట్రైక్ అయింది సో ఇమీడియట్లీ ఫోన్ చేసి పిలిపించాను రాఘవేంద్ర రెడ్డి గారు కథ చెప్పాడు విపరీతంగా నచ్చింది అతనికి బట్ ఏంటంటే బడ్జెట్ విషయంలో కొత్త వాళ్ళతో చేస్తే ఒక లిమిట్ బడ్జెట్ పెట్టుకుంటారు ఎవరైనా అంటే పోతే ఓకే అన్నట్టు ఆ లెవెల్లోనే ఉంటుంది బిజినెస్ ఉంటుంది కాబట్టి కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే నాలాంటి కొత్త వాళ్ళతో అయినా ఎంత హెవీ బడ్జెట్ పెట్టిండంటే టాప్ ఇండియా మెయిన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవి పర్సన్ గారు తెచ్చారు కేజీఎఫ్ దానికి కూడా ఆయనే కదా ఎస్ కేజీఎఫ్ ఫస్ట్ కేజీఎఫ్ సెకండ్ ఇప్పుడు సలార్ చేసిన సలార్ తర్వాత మాదే ఇప్పుడు అంటే అది గ్రేట్ థింగ్ అన్నట్టు ఎందుకంటే అంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే శాసనసభ అంటే సౌండ్ కావాలి
ఫ్రెష్గా మా మూవీతో టెంపుల్ ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అవుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ లొకేషన్స్ సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఎన్ని రోజుల చేసిన కష్టానికి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకొని రిలీజ్ డేట్ డిసైడ్ చేసుకొని మీ ముందుకు వస్తానంటే ఫస్ట్ సపానీ బ్రదర్స్ నా షన్ముఖ్ నిజంగా మీ సుమంటి ద్వారా నిజంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఓకే అంటే యూజువల్గా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైం కదా మ్యాక్సిమం జరిగేది ఏంటంటే ఏ ఏ స్టేట్లో అయినా కానీ అనుకున్న ఉన్న సీట్లు రాకపోతే పక్క పార్టీలో నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను లాగేయటం లేకపోతే అటు ఎమ్మెల్యేలు ఇట్లా లాగేసుకోవటం ఏదో ఉంటుంది మళ్ళీ ఇది ఇంకొక వైస్ రాయ్ హోటల్ తలదనేలా కనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు టీడీపీ అధికారంలోకి రావటానికి లేకపోతే పగ్గాలు చేపట్టడానికి వైస్ రాయ్ హోటల్ అనేది ఒక కీలక పాత్ర పోషించిన ఆ రోజుల్లో ఎమ్మెల్యేలను దాచిపెట్టడం అలాంటి పాత్రలు ఏమైనా ఉన్నాయా దీంట్లో ఈ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చినండి ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు అడగలేను బట్ మీరు బాగానే లాగుతారు రివ్యూ చేయదలుచుకుంటాను నేను మొస్టల్ మీరు అన్న దానికి దగ్గరలో ఉంటుంది ఓకే అంతేనాక ఆన్సర్ కూడా అడిగి అడిగింది టైం కూడా లేదు కదా డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్కి వస్తుంది సోనీ అగర్వాల్ గారు ఈ సినిమాకి ఎంత పెద్ద సెట్ అయ్యారంటే ఏమని చెప్తారు అమ్మి అంటే ఈ మూవీకి వచ్చేసి ఇంతవరకు గ్లామర్ రూల్ చేసినప్పుడు అవును సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నిజంగా ఒక సీఎం క్యారెక్టర్ దీంట్లో అపోజిషన్ ఫ్రెష్ లుక్ తోటి మేము అసలు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఇంకా వేరే వాళ్ళని చెప్పేసి అంత యాప్ట్ కాకపోతుండే మేము నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా చాలా బాగా ఫ్రెష్గా ఉంది మాకు చాలా ప్లేస్ అవుతుంది కూడా చాలా ఇయర్స్ తర్వాత తెలుగులో తీస్తున్నారు అవునా తెలిసి ఎందుకంటే ధనుష్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఎస్ డైవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ వాళ్ళ సినిమాలు తీయలేదు మళ్ళీ రాలేదు రాలేదు బట్ మళ్ళీ తెలుగులో ఒక ఎంట్రీ ఇస్తారు ఎవరని కూడా డౌట్ ఉంది చాలా మందికి కూడా ఈ మూవీ తోటి ఎలా ఒప్పించారా అని అంటే కథ చెప్పగానే ఒప్పుకున్నారా లేకపోతే ఇంద్రసేను చూడగానే ఓకే అన్నారా అలా ఏం లేదండి అంటే కథలో సబ్జెక్ట్లో విషయం ఉంది కాబట్టి ఒప్పుకుంది అట్ ద సేమ్ టైం రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా అంతే ఆ కథలో విషయం లేకపోతే మా అలాంటి కొత్త వాళ్ళతో చేయాలంటే అంటే రిమినేషన్ పక్క పెడితే సబ్జెక్ట్ కూడా ఉండాలి సో మా సబ్జెక్ట్లో చాలా బాగుంది బట్ ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్స్ టైం దగ్గర పడుతుంది ఇప్పుడున్న టైం బట్టి ఏ పార్టీ నుంచి బెదిరింపుకోవాల్సి రాలేదా ఇలాంటి సినిమాలు తీయటం అవసరం మా పార్టీని కెంచపరిచినట్టు ఉంటుంది లేకపోతే మా పార్టీని హైలైట్ వాళ్ళ పార్టీని హైలైట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఆ పార్టీ వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారా ఈ పార్టీ వాళ్ళకి మీరు కొంగ కాసారా ఇలాంటి చాలామంది కాల్ చేయడం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏం రాలేదా బెదిరింపు కాల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే శాసనసభ అంటే దాంట్లో ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వం ఇండిపెండెన్స్ అందరూ ఉంటారు మా టైటిలే శాసనసభ సో ఎవ్వరికి పర్టికులర్ ఈ పార్టీకి అనేది ఉండదు ఇది నాకు తెలిసి ఓటేసే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ఓటు ఎంచుకున్న ప్రతి నాయకునికి క్వశ్చన్గా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది దీంతోటి శాసనసభతోటి ఇందుకు ఏమవుతారు చెప్పలేదు మీరు కేజీఎఫ్ ఎస్కి మీకు ఏమన్నా రిలేషన్ ఉందా డెఫినెట్లీ రివ్యూ ఎందుకంటే ఇద్దరు ఫ్రంట్ అలా పక్కన నిలబడితే క్రిన్స్ లాగా కనపడుతున్నారు అట్లా ఉంది ఏంటి మీరు రిలేటివా లేకపోతే కజిన్ అవుతారా లేకపోతే చాలా దగ్గరకు వచ్చారు ట్విన్స్ అనే చాలా దగ్గరలో ఉంది అందరు బట్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తా ఎండింగ్లో అదేంటి ట్విస్ట్ ఉంది ఏమన్నా అలా ఏం లేదు చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఆ కనెక్టివిటీ మైండ్లోకి వచ్చేసిందంటే ఇద్దరికి కేజీఎఫ్ అంటే కన్నడ ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవి బసూరి గారు ఆయన అసలు సిటీలో ఉండరు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన అలాంటి ఆయన మీ సినిమాకి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి వర్క్ చేయడానికి రీజన్ అక్కడ ఏదో గెట్టు వాళ్ళు చెప్తేనే రావాలి ఆయన లాస్ట్ సినిమా కేజీఎఫ్ ఇంకో విషయం చెప్తాను ఆయన కేజీఎఫ్ ఆఫ్టర్ కేజీఎఫ్ టూ తర్వాత అరవై ఐదు సినిమాలు వచ్చినాయి ఒప్పుకోలే మా మా మూవీ ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఏదో రీజన్ ఉంటుండచ్చు మీరు అన్నట్టు వితౌట్ రీజన్ ఎవరు చేయరు బట్ విత్ రీజన్ ఏంటి విత్ రీజన్ సబ్జెక్ట్ నచ్చింది మేము నచ్చాం ఓకే నా బీడ్ నచ్చింది నా హెయిర్ నచ్చింది అదే రీజన్ మీరు అన్నారు కదా బ్రదర్ బిఫోర్ ఈ క్యారెక్టర్ చేయకముందు చాలా స్ట్రగుల్స్ కూడా పడ్డారు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో మనకి హైటు వెయిట్ సాలిడ్గా ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఒక ఒక ఫ్యాక్టర్ అయితే లక్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకపోతే ఎప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే ఏ హీరో వెనకు లేకపోతే పెద్ద విలన్ వెనకు బ్రదర్ గాను ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది అలా ఉండిపోయిన ఆర్టిస్టులు చాలామందే ఉన్నారు కోకులగా చెప్పుకోవచ్చు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బొచ్చడి మంది ఉన్నారు అలా మీరు బాగా నాకు ఇంత కట్అవుట్ పెట్టుకుని ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది నాకు అవసరమా ఇదేంటి ఒక ఆర్టిస్ట్గా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా అలా
ఆఫ్టర్ దెన్ అది ఒక సిక్స్టీ డేస్ వరకు థర్టీ డేస్ ప్రాక్టీస్ థర్టీ డేస్ షూట్ సో అక్కడ షూటింగ్ అలవాటు అయింది నేను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఆఫ్టర్ దెన్ సైని కూడా అని మూవీ ఓకే సో నేను నిజంగా కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి సినిమా పిచ్చి ఉంది అని అనుకోది అంటే ఎలాగైనా సరే అప్పుడు ఆ టైంలో చిన్న చిన్న ఇంటర్వ్యూలు చూడడం మనం కూడా ఏదో ఒక రోజు ఇలా నిజం చెప్తున్నాను మీకు చెప్పే విషయం చెప్పే విషయం ఏంటంటే మీతో ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవాలని అక్కడ ఉండే ఓకే రియల్ కదా అంటే చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాయి ఏదో ఒక రోజు రోషన్ గారితో ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా బట్ ఈరోజు ఆ అవకాశం వచ్చింది నిజంగా ఫుల్ హ్యాపీ ఉన్నాయి మీరు మంచి సినిమా తీశారు కాబట్టి కూర్చున్నారు అదే అంటే అలా తీ తీసిన తర్వాతనే రావాలనుకున్నా సో వచ్చిన ఓకే సో లాస్ట్ అది సైనిక్ కూడా అయిన మూవీలో నేను ఫ్రెండ్స్ ఫిలిం అకాడమీ పెట్టిన అంతకన్నా ముందే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్న కొద్దిగా ఒక కురుకురైన మూవీ తీసినప్పటికి ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ తీసిన యాక్ట్ చేసిన అంత అయింది మళ్ళీ క్యారెక్టర్ చేసుకుంటా సైనికుడు అని ఒక ఫార్టీ డేస్ వర్క్ చేసిన దాంట్లో అంటే దాంట్లో ఒక విలన్స్ టీంలో ఒక పది మంది ఉంటారు దాంట్లో ఒకరిని కరెక్ట్ సమ్మర్ టైం షూటింగ్ ఫైట్ అంటే నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అని చెప్పారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ మహేష్ బాబు గారితో కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు వచ్చి టూ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం తోటి పడుకునే రోజులకు కూడా అదే అంటే అది డైలాగ్ ఉండదు ఏముండదు హీరో డైలాగ్ మనం ఇమేజ్ చేసుకొని పవర్ఫుల్ డైలాగ్ చెప్తా ఉంటే దాన్ని అలా తీసుకొని తీసుకొని ఎండింగ్లో పడిపోవాలి సో ఆ క్యారెక్టర్ అది హీరో డైలాగ్ చెప్పేసి కింద పడిపోయినా మొత్తం ఇసుక సమ్మర్ మే టైం అది సో మంచి పెద్ద కార్లో షూటింగ్కి నేను వెళ్ళేది కార్ అక్కడ పెట్టేసేయాలి టిఫిన్ చేయాలి ఏ కార్లో వెళ్తారు రేంజ్లో లే ఇనోవా ఉండు ఆ టైంలో సైనిక్ కూడా అప్పుడు ఇనోవా అంటే గ్రేటే కదా పెద్ద విషయం ఇప్పుడు ఏ కార్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎన్ని వేరు ఉంది వెళ్ళి టిఫిన్ చేయాలి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ వండుకోవాలి పడుకోవాలి అసలు ప్రేమలో ఉండను ఏముండను లెవెన్ ఇయర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఏంటి భయ్య నేను అది కాదు కెమెరా ఎప్పుడు తిరుగుతో తెలియదు అంటారు ఫైవ్ డేస్ అట్లా పని పెట్టేసారు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి బ్లాక్ ఇది వైట్ అయిపోయింది మా ఇంట్లో ఏంది ఏమైతుందని ఇంట్లో చెప్తే ఏమనుకుంటారంటే ఏంటని నేను డబ్బులు సంపాదించుకున్నాం అంతే చేసినావు ఏంటి అసలు ఆ కష్టం ఎందుకు అంటాను అంటారు చెప్పలే నేను సో ఒక ఆర్టిస్ట్కు గుర్తింపు లేకపోతే నేను అది మళ్ళీ మూవీ వచ్చినాక చూస్తే ఆ ఫైవ్ డేస్ ఏదైతే వండుకున్నానో ఒక్కసారి కూడా కనవాళ్ళే సో మనిషికి ఆర్టిస్ట్కు గుర్తింపు లేకపోతే ఎలా చూస్తారు ఇండస్ట్రీ అనేది అర్థమైపోయింది ఆ రోజు ఓకే అంటే మనిషికి గుర్తింపు కావాలి అంటే గుర్తింపు ఉన్న క్యా ఆర్టిస్ట్ అయితే మనకు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ప్రేమకి తీసుకెళ్ళాలి ప్రేమలో ఉండడా లేదా అస్టెండ్ అవన్నీ కనుక్కొని ప్రేమలు ఇవ్వని పక్క కూర్చోబెడతారు ఓకే సో అవన్నీ చూసిన నేను అనుకున్నా ఏదో ఒక రోజు ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి కెమెరా ఎక్కడనో ఉంటే ఇట్లా ఇట్లా కనబడాలని క్యారెక్టర్స్ కాకుండా డైరెక్ట్ కెమెరా ముందు ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నా అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి కొంచెం అంతే కదా సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు నేను అనుకోలేదు అదృష్టం అని నేను అనుకోను దానికి నేను అదృష్టం అదృష్టం ఎక్కడ ఉందో దాన్ని వెతుక్కుంటూ కష్టపడుకుంటూ అదృష్టం ముందుకు వెళ్ళాను నేను మీలాగా ఉండే వాళ్ళకి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గడ్డాలు ఈ హెయిర్ అంత పెంచుకున్న వాళ్ళకి బాహుబలి సినిమాలు కానీ వెయ్యి మందిలో నేను కూడా ఒకడిని అని చెప్పుకుంటానికి ఆహా వెయ్యి మందిలో నువ్వు కూడా ఉన్నావా అనే రికగ్నేషన్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది మీకు కూడా అంతే మీరు అందరూ ఒకే లుక్లో ఉంటారు అనమాట కొంతమంది ఓకే ఆ సినిమాలల్లో అందువల్ల కనుక్కోలేదు తొందరగా ఐడెంటిఫై చేయలేవు ఇప్పుడు ఏదన్నా హిస్టారికల్ మూవీ జరిగిందంటే అందరూ గడ్డాలు వేసుకొని వేషాలు వేసుకొని ఉంటారు కదా మంచి ఇంపార్టెంట్ రోలే ఉంటుంది హీరోన్ తప్ప మిగతా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకే కొంత సెకండ్స్ పడుతుంది అంటే మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మా కజిన్ వచ్చినాక నేను చేంజ్ అయింది కొద్దిగా ఆ సారీ కజిన్ అంటున్నాను యశ్ వచ్చినాక ఓకే ఎందుకంటే ఆ గడ్డము హెయిరు అంటే ఇంతకుముందు నాటు అదే ఫాలో అవుతున్నావా ఫాలో అవుతుంది అవ్వట్లేదు ఒక యశ్ అని కాదు ఇప్పుడు పుష్ప తీసుకోండి అంతకుముందు రామ్ చరణ్ గాంధీ రంగస్థలం తీసుకోండి ఒకప్పుడు ఈ గడ్డము హీర్ ఉన్నలను ఆ విలన్ హేకే అంటారు అంటుండే నార్తినెస్ ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తే ఆ హీరో కే అంటారు అంటారు ఓకే అంటే చాలా చేంజ్ అయిపోయింది బేసికల్గా మీరు ఇలా ఈ లుక్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నారు ఈ లుక్ ఆల్మోస్ట్ అంటే కిక్ టు మన సురేందర్ రెడ్డి గారు చేసినప్పటి నుంచి సైరా నరసింహారెడ్డి దాంట్లో ఒక యుద్ధ వీరు క్యారెక్టర్ చేసిన అప్పుడు ఎంచుకున్నాను బయట వెళ్ళినప్పుడు అంత యష్ అనుకోని డైరెక్ట్గా
फिल्मी नहीं हो तुम मैं यश नहीं हो तुम कुछ नहीं होता आप उतरो फोटो अरे इधे अर्धंगा ले ओके सो अला चला नीड़ कार ड्रैविंग से कार वो फास्ट वेल्ली मल आगे पक पे आगता वी डोर को अंड निजा अट्ठार अल्लाह तेज मेरी हईदराबाद हईदराबाद कई विपरीत चूसान कमईल अला सें ऐस इट ईज प्लस नीडो आर्टिस्ट का ओनली आको दिखते साफ उज आर्टिस्ट पैन इंडिया लेवल फाइव लांग्वेज मुझे साफ सूपर फाइव लांग्वेज शासन सब तेलू तमिल कन्ड मलया हिंदी चूँ बुक्त ऐंग्वेज इन प्रमोशन प्रति आईदे कदा इंको विषय हिंदी को पैन इंडिया अभी अद्वे निजेंटे शासन सब अने प्रती स्टेट असेंटेशन उ सो मार लेवन वर की चर्च अने इंडिया लेवल मैं जो सो अला कथ चुस्टी लांग्वेज कनेक्ट अंत कदा अंक फस्ट कथ ने पैन इंडिया दाटो ऐस ए आर्टिस्ट मंच निर्णय एवरो मंच निर्णय इंकोटी स्टेट को आर्टिस्ट को बॉर्डर्स लेवें इंत उमी कथ बहुत बहुत इंडस्ट्री की वचन तरह मन मीदा जरगद मन अंदर मन प्रयत्न चेयर लेते मनमे इंट्रड्यूस अजल अच्छी इपड़ी अदे जो अला को और विषय नैन पुत्रुड़ी मूवी चसान ऐस ए प्रोड्यूसर ऐस ए प्रोड्यूसर अब वन क्रोड पेटा नीन आ टाइम कजिन वाल विलेज एक्रो वे फाइव थौज इपड़ अदे एक्रो वे को रूपये सो सिंपल अब वन क्रोड पड़ते क्या इन वो अंत कदा हाँ अट्ला चला उन्ना बार इनवेटर फस्टे अन्वेस्ट इन फ्रेंड अत अत एपड़ो कथल विंटे अत अंत इंतजार चेले रवि बसूर गारे प्लस अंतर एंकंटे केजीएफ तरह रवि बसूर गारे गौरव पे इंडस्ट्री बैकग्रउंड म्यूजि आय विषय में मे ने आये दिल्ली डोंट वेर तुम्हें एन कड़ी कष्ट पड़ता वाला एंकरेज सो मेम फस्ट प्रोड्यूसर मे कर्तू केजीएफ सांग्स विंटा उन्नास ट्रई चाहना ये मन के अंत मूवी चेस मन क्वेश्चन ले अत क्यार्टर चाल माँ चपलेम नैन प्रोड्यूसर इधर वेला कथ एक्सप्लेन का विषय चपाड़ा चाल इंडी मोड़ कष्ट मेला इला उ कस्ते सबज मूवी की चाल प्लेस अक्सप्लेन अत अर्थंसको ओके अजा इंकोटी पेद हीरोना चीरोना अने का सो और मोशन पोस्टर म्यूजिगे पंपारी प्रोड्यूसर ना चूसा एक्सट्रॉडनरी अभी दिन तरह मूड रोज तरह वाले इंकोट पंप इंक मूड रोज तरह इंकोट पंपे कांप्रमज़ का एक्सट्रॉडनरी म्यूजि म्यूजि वे वर के आईन आफ्टर केजी एफ तरह मैं तेल स्ट्रेट इपड़े आईन हड्रेड पर्सेंटे अना हीरो कौंटे प्राजेक्ट कौंटा ना वर्क नम्मकटा आनी चाला बेसा सो केजी एफ म्यूजि डैरेक्टर अंत केजी एफ अनेट विन पड़ते हैं नैक्स्ट मूवी की रेम्यूनरेशन अमांत पद रेटे पे मैं केजी एफ मीची की संबंधी यूनिट आयन की रेम्यूनरेशन इवगली फस्ट लेते इंद्रसेन कोसम 
కొద్దిగా ఫ్రీగా చేశారా ఫ్రీగానే చెప్పలే నేను బట్ ఎందుకు ఆయన ఎంకరేజ్ చేయాలి వీళ్ళని వీళ్ళకి చేయాలనేది ఆయన మనసులోకి వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెమ్యునేషన్ కన్నా ముందు మేము చెప్పే విధానం కానీ మేము అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం మేము మన స్టాక్లు ఏంటి అసలు ఎన్ని నెలల నుంచి ఉంటున్నాం ఇండస్ట్రీలో ఒక్కటి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది కథ మరి కథ వినండి మీరు కథ నచ్చితేనే చేయండి సో అవన్నీ నచ్చినాయి రెమ్యూషన్ అయితే తీసుకుంటే బట్ ఓకే హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాయ్ అంతే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అంటే మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి ఈయన వరకు ఆయన స్పీచెస్ కానీ ఆయన మూవీస్ కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎందుకో తెలియదు స్టార్టింగ్ ట్రబులా ఫస్ట్ నుంచి ఇష్టమే అదే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అంగా అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పీకే అంతే అంతే పీకే ఇన్వైట్ చేస్తే రేపు పార్టీలోకి జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఇంద్రసేన్ ఏపీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శాసనసభ అనే సినిమా కూడా తీసావు కదా ఇవన్నీ చెప్పలేము యువర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈ బికమ్ యూ సీఎం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక రోజు మాత్రం పక్కా అవుతాడు ట్వంటీ ఫోర్లో అయితే అవరు చెప్పలేము మేబీ ఏదో ఒక రోజు అన్నారు కాబట్టి అడిగేది అంతే ఏం మేబీ చెప్పలేము డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ రిలీజ్ ఉంది మూవీ ఎస్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎంటర్ టీమ్ ఆఫ్ శాసనసభ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా చెప్పండి మీరు ఆయన కన్నా ఆయన మీకు తమ్ముడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే మళ్ళీ మూవీ రిలీజ్ అయినాక సక్సెస్ మీట్ ఉంటుంది మాకు దాని తర్వాత మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి క్లియర్ కట్ చెప్పేసేస్తా ఆయన ఏమవుతుంది నాకు నన్ను ఇంటర్వ్యూ కావాలి అంటే నేను అనుకుంటున్నా అంటే అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ఏదన్నా మూవీ తీయాలనుకో ట్విన్స్ మూవీ ఆయనకి మీరు సెట్ అయిపోతారు నాకు తెలిసి ఇంకా వేరే ఎవరికో డూపేసి ఒక కమిట్మెంట్ ఉందండి మాకు ఏమని ఇద్దరు ఒకే మూవీలో చేయకూడదా అది కాదు అంటే నేను కేజీఎఫ్ వన్ కేజీఎఫ్ టూ త్రీ అనేది ఇంకా టైం పడుతుందా ఆ లోపల కొన్ని సినిమాలు నాతో నేను చేసుకోమంటాను నాకు నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అవునా అన్ని చేయలేడు కదా ఓకే సో సక్సెస్ మీట్ తర్వాత చెప్తారా ఇప్పుడు చెప్పరు అనమాట ఇదో ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి నిజంగా చెప్తాను అప్పుడు సో ఒకవేళ అవకాశం వస్తే యష్ గారికి మీకు ఒకే మూవీలో అన్న తమ్ముళ్ళుగా యాక్ట్ చేయడానికి మీకు ఓకేనా టైం వేస్ట్ అండి ఏం లేదు లేదు రెండు రెండు మూవీస్ చేసుకోవచ్చు ఆయన ఒకటి నేను ఓకే అంటే ఇద్దరు కలిపి చేయాల్సి వచ్చింది మూవీ మేబీ డెఫినెట్లీ రెడీగా ఉన్నారు రెడీ ఓకే ఎందుకైతే చెప్పరు మీరు ఈ యష్ లుక్ ఎలా వచ్చిందా అదే భయపడుతూ ఉంటుంది కదా అది ఓకే సో సక్సెస్ మీట్లో రివ్యూలు చేస్తారు అప్పుడు నేను హోస్టింగ్ చేస్తాను ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఎనీ హ్యావ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ బిఫోర్ ఏ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మంచి టాక్ వస్తుంది అండ్ ఆల్రెడీ ఎవ్రీ ఫ్రైడే సాటర్డే వచ్చిందంటే కొన్ని మూవీస్ ఎప్పటికప్పుడు పాజిటివ్ టాకే మనం వింటున్నాం కాబట్టి ఆ పాజిటివ్ టాక్లో మీ మూవీ కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను నిజం చెప్పాలంటే మీతోటి నేను ఇంటర్వ్యూ చేయించుకోవాలనుకున్నా చేయించుకున్నా కాబట్టి సక్సెస్ అయినా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నిజం చెప్పాలి డెఫినెట్గా అవుతారు చేస్తారు మా వాళ్ళు ఓకే అండి థ్యాంక్ సో మచ్